ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం గోంగూర అనండి పుంటి కూర అనండి దీంతో పాటు మనం మష్రూమ్ గోంగూర కూడా మీకు చేసినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా చక్కగా దీంట్లో రెండు రకాల గోంగూరలు ఉంటాయి ఎర్ర గోంగూర తెల్ల గోంగూర అంతేకాదు ఇంకా కొన్ని రకాల దీంట్లో కూడా బోళ్ళు ఆఫ్రికాలో పెరిగే గోంగూర అవి అయితే ఆఫ్రికాలో పెరిగే గోంగూర మొక్క చాలా పెద్దగా అవుతుంది మరి ఆకు కంటే వాళ్ళు ఆ కొమ్మని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఏంటి గోంగూర కొమ్మని వాడుతుంటారు మరి దీంతో ఆ కొమ్మల్ని దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటిని సంచులు మనం గోన్ సంచులు ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అలా సంచులు తయారు చేయడానికి కూడా వాడతారు కానీ మనకి గోంగూర మొక్క కొంచెం సైజు పెరిగి నా పది ఆకులు ఒక మొక్క మీద కనిపించిందంటే దాన్ని తుంచేసుకొని చక్కగా కూరల్లో వేసేసుకోవాలి మరి తెల్ల గోంగూరతో కొంతమంది చక్కగా నిలువ ఉన్న పచ్చళ్ళు చేసుకుంటారు మన ఎర్ర గోంగూరతో పప్పు లేకపోతే అప్పటికప్పుడు రకరకాల కూరల్లో చేసుకోవడానికి మనం వాడుతూ ఉంటాం ఎర్ర గోంగూర అయినా తెల్ల గోంగూర అయినా దాంట్లో రుచి కొంచెం ఎర్ర గోంగూరలో పులుపు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు కదా సో మరి ఈరోజు ఈ గోంగూరతో పాటు స్వీట్ కార్న్ మనం మొక్కజొన్న దీన్ని అయితే దీన్ని కూడా మనం బరకగా పేస్ట్ చేసుకుని ఈ గోంగూరతో పాటు మన మష్రూమ్ కార్న్ ఆ మష్రూమ్ తోటి గోంగూర తయారు చేసుకుందాం మొక్కజొన్నల్లో కూడా ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో రెండు మూడు రకాలు దొరుకుతున్నాయి ముఖ్యంగా స్వీట్ కార్న్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఆ లేత కాయల్లో ఆ తీపితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్చుకున్న మంచి రుచి వచ్చేస్తుంది దాంట్లో ఆ పాల శాతం మొక్క ఆ జొన్న వాటిలో పాల శాతం కూడా ఉండి మంచి తీయగా ఉంటుంది ఈ మష్రూమ్ కనుక మనం తీసుకుంటే మనం కడిగి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు డ్రైగానే పెట్టుకోవాలి అందుకే మార్కెట్లో వెళ్ళి మీరు చూసినా కానీ మీకు మష్రూమ్ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ ప్యాకెట్ ఉండి దానికి చిన్న చిన్న చిల్లులు ఉండి దొరుకుతుంది ఎందుకంటే కొంచెం గాలి కూడా ఆడాలి ఆ మష్రూమ్ డ్రైగా ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది సో మరి ఈ మష్రూమ్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం ఒకవేళ మీకు కొంచెం ఏమైనా దుమ్ములాగా అనిపిస్తే లైట్గా చేత్తో తుడిచేసుకోండి మష్రూమ్ నీటి పెరుగుదల చాలా హైజీనిక్ కండిషన్స్లో పెంచుతారు మష్రూమ్స్లో ఇదివరకు కూడా నేను చెప్పాను దీంట్లో మంచి సువాసన మంచి రుచినిచ్చే గుణం న్యాచురల్గా ఉంటుంది మాంసాహారంలో ఎలా మనకి ఏంటి ఎట్లా చేసుకున్నా రుచిగా ఇష్టంగా తింటామో మష్రూమ్లో కూడా అలాగే గోంగూర మటన్ కాదు గోంగూర చికెన్ కాదు గోంగూర మష్రూమ్ చక్కగా చేసుకున్నాం మరి కూర మనకి సరిపోను కావాలి కదా సో మష్రూమ్ ఇంత అయితే ఇవి కొంచెం వేడి తాకగానే దీంట్లో నుంచి నీరు బయటకు వచ్చేస్తుంది కొంచెం సైజు కూడా తగ్గుతుంది మష్రూమ్ని నన్ను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రొయ్యల్లాగే వాటిని ట్రీట్ చేస్తాం మరి ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు కేవలం రెండు నిమిషాలు రొయ్యలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా కుక్ చేస్తే ఏమవుతుంది దాంట్లో రబ్బర్లా తయారవుతుంది మష్రూమ్ కూడా లైట్గా కుక్ చేసుకున్నప్పుడే మనకి దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది తిన్నా బాగుంటుంది మన ఈ మొక్కజొన్న గోంగూరని లైట్గా మనం కుక్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుందాం గోంగూర కూడా మనకి ఆకు కొంచెం వేడి తాకగానే అది సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది సో మరి కొంచెం నూనె వేసేసుకున్నాను దీంట్లో మనం జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి వేసి మన ఆకూరల్లో ఎటువంటి ఆకూరకైనా వెల్లుల్లి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఆ పులదనం వెల్లుల్లి నన్ను అడిగితే దీనికి డబల్ వేసుకోవచ్చు ఇది పేస్ట్కి వాడతాను మరికొన్నేమో మన కూరలో చక్కగా ఉండడానికి పుల్లదనంలో వెల్లుల్లి ఎప్పుడైనా కుక్ అయితే దాన్ని మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ఆకూరలు కూడా అద్భుతమైన కాంబినేషన్ మన వెల్లుల్లి కొంచెం నూనె వేడి ఎక్కుతున్నప్పుడు జీలకర్ర కొంచెం వేసుకుందాం మన వెల్లుల్లి అలాగే మనం ఈ స్వీట్ కార్న్ దీంతో పాటు ఇందులో పచ్చిరుక్కాయలు కూడా వేసేసుకుందాం వీటన్నిటినీ ఏంటి మనం కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పరకగా పేస్ట్ కూడా చేసుకుందాం స్వీట్ కార్న్ ఈ వెల్లుల్లి ఈ పచ్చిరుక్కాయలు దీంట్లో వేగనిద్దాం దీంట్లో గోంగూర కూడా వేస్తాం కావాలంటే కరివేపాకు నేను పౌష్టిక విలువలు వేస్తాను దీంట్లో వచ్చే సువాసన గోంగూరకి మరీ అంత పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం కాదు కానీ మన కరివేపాకు కొంచెం దీంట్లో వేసుకుందాం ఆ టేస్ట్ ఆ వెల్లుల్లి ఈ కరివేపాకుతోటి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఈ స్వీట్ కార్న్ని మనం దీంట్లో మంచిగా ఇలా వేయించి ఎప్పుడైతే ఇది చక్కగా కుక్ అవుతుందో అంటే వేగుతుందో అప్పుడు ఇందులో ఆకుకూర వేద్దాం తర్వాత వీటన్నిటినీ మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ వేసి తయారు చేసుకుందాం గోంగూర మీరు కూర ఇది వరకు పన్నీర్ గోంగూర చేశాను కోడిగుడ్డు గోంగూర చేశాను ఎలా చేసుకున్నా మంచి రుచి వస్తుంది కానీ గోంగూర పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పుల్లతనాన్ని సరిపడే వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడంలే మనం గోంగూరలో ఆ రుచి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం మరీ పుల్లగా ఉందంటే ఎక్కువ తినలే అన్నంతో 
దీన్ని దాన్ని తీసుకొని చక్కగా కలిపేసుకోవాలి కానీ ఒక కూరలా దాన్ని తినడం కోసం ఆ పులుపుని అడ్జస్ట్ చేయడం కోసమే మనం ఇందులో కార్న్ వేసుకున్నాం ఈ కార్న్ ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత అయితే మొక్కజొన్న ఈ స్వీట్ కార్న్ వేసుకున్నా పర్లేదు లేకపోతే మన దేశపు మొక్కజొన్న నిజానికి చెప్పాలంటే అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటుంది మన దేశంలో ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల కిందట దొరికే కూరగాయలు ఆ నాటు కూరగాయలు ఇప్పుడు దొరకట్లేదు అన్ని హైబ్రిడ్ వెరైటీ వచ్చేస్తుంది ఆ హైబ్రిడ్ వెరైటీ కూరలు తింటూ ఉంటే చాలామంది అంటుంటారు ఆ మా కాలపు రుచులు లేవు ఇప్పుడు అని ఎందుకంటే ఆ కూరగాయల్లో కూడా ఆ మట్టిలో పండే కూరగాయ రుచితోటి చక్కగా ఉంటుంది మరొకటి ఈ హైబ్రిడ్ గింజల గురించి చెప్పాలంటే ఒకసారి కాపు కాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కాపులో వచ్చిన గింజలు హైబ్రిడ్ గింజలు ఉండవు ఎప్పుడు కొనుక్కుంటూనే ఉండాలి ఈ కార్న్ దీంట్లో వేగుతోంది మనం పచ్చి వంకాయలు కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇలా వేయించుకుందాం ఇందులో ఇప్పుడు మన ఈ గోంగూర ఆకు ఏదైతే ఉందో ఇందులో వేసుకుందాం గోంగూర ఆకు ఇలాగే ఇమీడియట్గా చక్కగా మనకు కుక్ అయిపోతుంది దాన్ని కలపగానే సాఫ్ట్ అయిపోతుంది కానీ అంతేకాదు ఈ గోంగూరలో కొంచెం పులుపు కోసం కాదు మంచి రుచి ఈ టమాటా కూడా అందిస్తుంది ఇందులో ఆ టమాటా ముక్క కూడా ఒకటే ఒకటి వేశాను చూడండి ఈ ఆకుకూర ఇందులో వేయగానే రెండు నిమిషాల్లో వేడి తాకగానే గోంగూర పుస్స అయిపోతుంది దీన్ని స్టవ్ కట్టేద్దాం మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ కూడా మరి ఫైన్గా చేయకండి ఈ మొక్కజొన్న పచ్చిది వేసుకున్నాం అదే కనుక మొక్కజొన్న పొడి కూడా అంటే పిండి ఉంటుంది కదా రవ్వ లాంటి మొక్కజొన్న పిండిని రకరకాల ఆకులు సర్సోంగ సాగన్ తయారు చేస్తారు మన ఆవాల మొక్కకు వచ్చిన ఆకులతోటి పంజాబీ వాళ్ళు దాంట్లో కూడా మొక్కజొన్న పిండి వేసుకుంటారు మన మొక్కజొన్న పిండి కాదు కానీ ఏకంగా మొక్కజొన్న వేసేసుకొని మనం చేసుకున్నాం అయితే మరి కొంచెం నూనె వేసి కుక్ చేయాలి కానీ అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీన్ని వేసేయండి దీన్ని బరకగా పేస్ట్ చేసి తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం చాలా మందికి తెలీదు ఎండు మిరపకాయ ఏదో తాలింపులో ఇలా వేస్తుంటారు కానీ ఎండు మిరపకాయ కొంచెం కాలిన తర్వాత ఆ నూనెకి మంచి సువాసన ఇస్తుంది ఆ సువాసన ఈరోజు మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం మన గోంగూర మన స్వీట్ కార్న్ బరకగా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే మన ఉల్లిపాయ ఏదైతే ఉందో దీన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అయితే ఈ ఉల్లిపాయలో నుంచి కొంచెం జ్యూస్ బయటకు వచ్చి తింటే బాగుంటుందట కట్ చేసా కట్ చేసి ఆ జ్యూస్ కొంచెం బయటికి రావడం కోసం ఇందులో రోట్లో వేసి దంచి వేస్తున్నా అంటే అమ్మమ్మ రుచి కొంచెం అంత చీటింగ్ లాగా అనమాట మనం చిన్న చిన్న వంటల్లో చీటింగ్ చేసుకుంటాం కదా మరి మొత్తం వేసి దంచాలి అంటే నా వల్ల ఇక్కడ రోల్ లేదు ఉల్లిపాయలు అంతెందుకు మనం ఒక మంచి గోంగూర పచ్చడి చేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే నిలువు పచ్చడి దాన్ని ఫ్రెష్గా చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం గోంగూరలో కొన్ని ఉల్లిపాయలు దంచి దాంట్లో వేసి తాలింపేసి కలిపేసుకుంటే ఆ పచ్చడికి మళ్ళీ ప్రాణం పోసినట్టు భలేగా ఉంటుంది అది అన్నంలో కలుపుకొని తింటే ఇక అదొక నషాల ఎంతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం దంచేసా సరే రెడీగా ఉంది నూనె కూడా వేడెక్కింది ఈ ఎండు మిరపకాయల్ని కొంచెం కాలనిద్దాం ఏం కాదు ఆ గోంగూర రుచిలో మనం కరకరలాడడానికి శనగపప్పు అలాగే మినపప్పు కూడా వేసుకుందాం వేసి మినపప్పుని శనగపప్పుని దీంట్లో చక్కగా ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో ఆ మష్రూమ్ వేసేసుకుందాం మష్రూమ్ చెప్పాను కదా రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ అవుతే చాలు దీంట్లో వేసి ఆ వేడి నూనెలో ఇలా రొయ్యలు ఎలా రెండు నిమిషాలు వేయించుకుందాం అలాగే దీంట్లో వేయించుకుందాం కానీ మంచి కలర్ వచ్చింది దీంట్లో ఉప్పు వేసాను ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుందాం అయితే కావాలంటే కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని దీన్ని చక్కగా ఇందులో వేసుకుందాం మష్రూమ్ రెండు నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుంది అందుకని దాన్ని ఎక్కువగా మనం కుక్ చేయకూడదు వేసి కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం అంత గరం మసాలా పొడి కొంచెం వేస్తున్నా మరి ఎక్కువ కాదు రుచి మార్చేంత కాదు రుచిని పెంచే అంత ఇప్పుడు మన మష్రూమ్ ఇది చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మష్రూమ్ కూడా ఉడికిపోయింది మనకి కరకరలాడుతుంది మన మినపప్పు కానీ ఉప్పే మరి కొంచెం వేసేసుకుందాం ఒక్క నిమిషం పాటు మినపప్పు కరకరలాడేది పోకూడదు ఇలా చేసేసి మనకి చిక్కగా కూరలా రెడీ అయింది స్టవ్ కట్టేసి 
మన ఉల్లిపాయల దంచిన ఉల్లిపాయలు దీనిపైన వేసుకుందాం మన పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేసేసి దీన్ని కూరలో మనకి ఈ ఉల్లిపాయలు ఆ పుల్లదనం మరి ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా మన స్వీట్ కార్న్ మన మష్రూమ్ ఈ కూర చక్కగా వేసుకుందాం వేసి దీన్ని నా సావిరంగా దీన్ని తింటూ ఉంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది గోంగూర పచ్చడే కాదు గోంగూరతోటి స్వీట్ కార్న్ మష్రూమ్ ఆ మష్రూమ్లో ఆ మాంసకృతులు లాంటి ఆ సువాసన అందచేసే గుణం ఉంటుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది చేసుకోండి తినండి మరి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే రకరకాల ఇలాంటి రుచికరమైన వంటలు చేసుకొని తినాలి తిన్న తర్వాత అనాలి సూపర్ అంటే సూపర్ అని సో మరి రుచి చూసేద్దామా ఈ కూర అంటే చాలా మైల్డ్గా డెలికేట్గా చేసుకున్నాను అంటే పచ్చి ఉరకాయలు బాగా వేశాను ఆ ఘాటుతోటి కానీ ఇది తినేటప్పుడు ఇంకేం అక్కర్లే మనం కూరలు ఇలా నంచుకొని తింటూ ఉంటాం కానీ ఇలాంటి కూర ఉందనుకోండి రొట్టె సపరేట్గా ఒక రొట్టె ముక్క తినాలా కరకరలాడుతూ ఉల్లిపాయ కరకర అక్కడ హాయిగా ఉంటుంది మన మినపప్పు ముక్క కరకర ఇక్కడ హాయిగా ఉంటుంది సో మరి చక్కటి రుచితోటి ఎంతో అద్భుతంగా టేస్టీగా తయారైంది చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి ఓహో గోంగూర స్వీట్ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి జీలకర్ర వెల్లుల్లి అలాగే పచ్చి ఉరకాయలు స్వీట్ కార్న్ కరివేపాకు కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇది వేగిన తరువాత చివరిలో గోంగూర కూడా వేసి టమాటో ముక్కలతో పాటు ఒక్క నిమిషం లైట్ గా కలిపి దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి బరకగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత అదే ప్యాన్ లో మరి కొంచెం నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు శనగపప్పు మినప్పప్పు వేసి కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత మష్రూమ్ ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర స్వీట్ కార్న్ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేయాలి తర్వాత చిటికడంత గరం మసాలా ధనియాల పొడి చివరిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా దంచి ఇందులో వేసుకుని దాన్ని వేడి వేడిగా తింటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది మన గోంగూర స్వీట్ కార్న్ మష్రూమ్ కర్రీ